হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা ভিডিও পার্ট টু তে আসব বেসিক এবং মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের জন্য আপনারা যারা प्रिपरेशन নিচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো খুব কাজে দিবে আর টোটাল प्रिपरेशन স্ট্র্যাটেজিটা আমি বলে দিয়েছি দুইটা ভিডিওতে কিভাবে আপনারা পড়াশোনা করবেন কোন চ্যাপ্টারগুলো বেশি গুরুত্ব দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি সো এডিশনালি এই ভিডিওগুলো দেখবেন তো আশা করি প্রথম ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন ভালো লেগেছে আপনাদের এ আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় ভিডিও দশ নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা সমাধান করব দশ নম্বরে যেটা আছে দেখেন এক এ কমপ্লিট এ জব ইন সিক্স ডেজ বি ইন টুয়েলভ ডেজ সি ইন টোয়েন্টি ডেজ অ্যান্ড ডি ইন টোয়েন্টি ফোর ডেজ টাকা এইট থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড বি ডিভাইডেড অ্যামং দেন দেন বি উইল গেট হাউ মাচ মোর দেন সি আচ্ছা দেখেন যে জিনিসটা হচ্ছে যে এ কমপ্লিট এ জব সিক্স ডেজ মানে এ ছয় দিনে একটা কাজ সম্পন্ন করতে পারে বি করতে পারে বারো দিনে সি করতে পারে বিশ দিনে ডি করতে পারে চব্বিশ দিনে এবং তাদের এই আট হাজার টাকা ডিভাইড করা হবে তাদের মধ্যে এখন বলেছে বি সি এর চেয়ে কত বেশি পাবে ঠিক আছে সো প্রথমত তাদের আমাদের রেশিওটা বের করতে হবে যে তাদের পরিমাণটা কতটুকু অর্থাৎ এই আট টাকাটা আমরা কি অনুপাতে ভাগ করে দিব ওকে তাহলে দেখেন তারা যে কাজটা করে তাদের রেশিওটা কি হবে এ অনুপাত বি অনুপাত সি অনুপাত ডি অর্থাৎ তারা একদিনে সম্পন্ন করতে পারে কি একদিনে সম্পন্ন করতে পারে হচ্ছে দেখেন এ করতে পারে ছয় ভাগের এক অংশ এ করতে পারে ছয় ভাগের এক অংশ আবার বি করতে পারে কি বারো ভাগের এক অংশ আবার সি করতে পারে বিশ ভাগের এক অংশ এটা হচ্ছে একদিনে তারা এই কাজটা করতে পারে আর ডি করতে পারে একদিনে চব্বিশ ভাগের এক অংশ সো এটাকে আমরা যদি নর্মালাইজ করতে চাই তাহলে কি হবে আমরা যেটা করব দেখেন এই যে হর যেটা আছে ছয় বারো বিশ চব্বিশ এই চারটা সংখ্যার আমরা কি করব লসাগু করে ফেলবো তাহলে লসাগু কি এগুলো লসাগু করলে যেটা হবে একশো বিশ তাহলে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু একশো বিশ সবগুলোর সাথে একশো বিশ তারা আমরা গুণ করে দেব তাহলে একশো বিশ বিশ ইন্টু একশো বিশ চব্বিশ ইন্টু একশো বিশ তাহলে কাটাকাটি করলে যেটা হবে বিশ পাবো এখানে দশ পাবো ছয় পাবো পাঁচ পাবো তাহলে যে জিনিসটা বলেছে দেখেন বি উইল গেট হাউ মাচ মোর দেন সি অর্থাৎ বি সি এর চেয়ে বেশি কত পাবে ঠিক আছে বি সি এর চেয়ে বেশি কত পাবে তাহলে দেখেন এই যে ডিফারেন্সটা কতটুকু দশ আর ছয়ের ডিফারেন্সটা আছে চার আর নিচে হচ্ছে টোটাল যে অনুপাতটা সেটা চলে আসবে তাদের সবার তাহলে বিশ আর দশ যোগ করলে হবে ত্রিশ আর ছত্রিশ একচল্লিশ নিচে হবে একচল্লিশ আর ইন্টু করবো আমরা যেটা টোটাল অ্যামাউন্টটাকে আট হাজার ছশো সত্তর তাহলে আমরা সরাসরি পেয়ে যাব যে বি সি এর চেয়ে কত বেশি পেয়েছে ওকে তাহলে দেখেন এটাকে কাটাকাটি করলে যেটা হবে আসবে এইট ফোর ফাইভ ইন্টু এইট ফাইভ ঠিক আছে আটশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক আট পাঁচ যেটা এখানে অ্যান্সারটা নেই অর্থাৎ ই নাম্বার অপশানটা কারেক্ট আইবি এ প্রশ্ন করলে সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটিক যে অপশানটা সেটা হচ্ছে নান অর্থাৎ অনেক প্রশ্নই এই নান হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে ওকে এবার দেখবো আমরা এগারো নম্বর প্রশ্ন এগারো নম্বরে যেটা আছে দেখেন করিম হ্যাজ বট সাম প্যান্স ফর ওয়ান টোয়েন্টি ইফ ইচ প্যান কস্ট হিম টু টাকা লেস দেন হি কুড বাই টু মোর প্যান্স হাউ মেনি প্যান্স ডিড হি বাই আচ্ছা করিম কিছু প্যান কিনেছিল কলম কিনেছিল একশো বিশ টাকায় এখন বলেছে যদি তার দুই টাকা করে খরচ কম হতো সেক্ষেত্রে সে আরও দুইটা বেশি কলম কিনতে পারত হাউ মেনি প্যান্স ডিড হি বাই সো এই প্রশ্নটা আমরা অপশন ধরে ধরে সমাধান করব সো অপশন ধরে করলে একটু তাড়াতাড়ি করতে পারবেন অঙ্কটা তাহলে দেখেন একশো বিশ টাকায় একশো বিশ টাকায় কিনেছে আমরা যদি প্রথম অপশনটা ধরি যে এই আটটা প্যান কিনেছে তাহলে কি হবে তার প্রতিটার দাম কত হবে একশো বিশ আট যদি ভাগ করেন যেটা হচ্ছে একবার যাবে পনেরো বা অর্থাৎ প্রতিটার কস্টিং হচ্ছে পনেরো টাকা পড়বে এখন বলেছে যে কি এই হাউ মেনি প্যান্টস তার মানে হি কুড বাই দুইটা বেশি কিন্তু তাই না দুইটা বেশি তার মানে দশ একশো বিশকে আমরা যদি দশ দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে কি হবে বারো তার মানে কি হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে প্রতিটার কস্টিং যে এটা ছিল পনেরো আর এটা হচ্ছে বারো কিন্তু কস্টিং এই দুই টাকা কমে নাই তার মানে তিন টাকা কমে গেছে সো এই অপশনটা হবে না 
দেখেন বি নাম্বার অপশনে কি আছে বি নাম্বার অপশনে যদি আমরা দশটা সে কিনে কি হবে একশো বিশ নিচে হচ্ছে আমরা দশ ভাগ করি তাহলে প্রতিটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে বারো বারো টাকা এখন সেক্ষেত্রে কি হবে সে আরও দুইটা বেশি পাবে তার মানে দুইটা বেশি পাবে তার মানে বারো হবে আর উপরে হচ্ছে একশো বিশ আমরা যদি ভাগ করে দিই তাহলে প্রাইস হচ্ছে দশ টাকা পড়বে তার তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কস্টিংটা হচ্ছে বারো যখন সে দশটা পেন্সিল কিনবে বারো টাকা পড়বে কিন্তু যদি তার কস্টিং দুই টাকা কম হয় দেখেন দুই টাকা কম হয় সেক্ষেত্রে কি সে আরও দুইটা আরও দুইটা প্যান বেশি কিনতে পারবে ঠিক আছে সো এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হচ্ছে বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এবার আমরা দেখব বারো নাম্বার প্রশ্ন বারো নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইফ এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন অ্যান্ড এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ দেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইকুয়াল দ্য ভ্যালু অফ এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব তাহলে দেখেন এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন যদি হয় অর্থাৎ কোন দুইটা মান যোগ করলে সেটা হচ্ছে সেভেন হবে অর্থাৎ চার প্লাস তিন যোগ করলে হবে সেভেন ঠিক আছে সো এখন শুধুমাত্র এটা বসালেই হবে না এই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হয় কি না সেটাও আমাকে দেখতে হবে তাহলে দেখেন আমরা যদি ফোর স্কোয়ার করি আর থ্রি স্কোয়ার করি তাহলে চার চার আর ষোলো তিন তিরিখ নয় ষোলো আর নয় হয়ে যায় পঁচিশ তার মানে এই রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু ফুলফিল হয় তার মানে এক্সের মানটা হচ্ছে চার ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে তিন এখন যেটা বের করতে বলেছে যে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব এক্সের মানটা হচ্ছে ফোর কিউব আর ওয়াই এর মানটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে কিউব তাহলে চার চার আর ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি প্লাস তিন তিরিখ নয় তিন নং সাতাইশ তাহলে কি হবে চৌষট্টি আর সাতাইশ হচ্ছে একানব্বই ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা তেরো নাম্বার প্রশ্ন তেরো নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দ্য সেলিং প্রাইস অফ ফিফটিন আইটেমস ইকুয়াল দ্য কস্ট অফ টোয়েন্টি আইটেমস হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজেস প্রফিট আর্ন বাই দ্য সেলার বলেছে যে পনেরোটার ক্রয় মূল্য বিশটার সরি পনেরোটার বিক্রয় মূল্য বিশটার ক্রয় মূল্যের সমান তাহলে কি পরিমাণ পার্সেন্টেজ প্রফিট আর্ন বাই দ্য সেলার হয়েছে তাহলে সেলিং প্রাইস পনেরোটার সেলিং প্রাইস হচ্ছে বিশটার ক্রয় মূল্যের সমান মানে কস্ট প্রাইসের সমান তাহলে আমরা কি করি উভয় পক্ষকে যদি কস্ট প্রাইস দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে কি হবে সেলিং প্রাইস নিচে হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর উপরে আছে টোয়েন্টি নিচে হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস তাহলে ডিফারেন্সটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কস্ট প্রাইসের চেয়ে সেলিং প্রাইসটা বেশি তার মানে পাঁচ টাকা বেশি কার সাপেক্ষে করবো আমরা এই কস্ট প্রাইস যেটা এটা হচ্ছে নিচে ফিফটিন ইন্টু একশো তাহলে তিন পাঁচ পনেরো যেটা হবে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা চোদ্দ নাম্বার প্রশ্ন চোদ্দ নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইন এ ক্লাস টোয়েন্টি ফাইভ স্টুডেন্টস প্লে ক্রিকেট টোয়েন্টি ফাইভ স্টুডেন্টস প্লে ফুটবল অ্যান্ড টেন স্টুডেন্টস প্লে বোথ টেন স্টুডেন্টস প্লে নাইদার ক্রিকেট নর ফুটবল হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস আসলে টোটাল নাম্বারটা টোটাল নাম্বারটা আমরা জানি না আমরা ধরে নিলাম টোটাল নাম্বারটা হচ্ছে এক্স তাহলে কি হবে পঁচিশ জন স্টুডেন্ট তারা ক্রিকেট খেলে ক্রিকেট খেলে পঁচিশ জন আবার কি পঁচিশ জন আবার ফুটবল খেলে দশ জন স্টুডেন্ট উভয়টাই খেলে তার মানে কি আমরা উভয়টা মাইনাস করে দিব আমরা যদি আবার প্লাস করে দিই তাহলে কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে এখন কি আবার টেন স্টুডেন্টস প্লে নাইদার ক্রিকেট নর ফুটবল তারা কিছুই খেলে না টেন স্টুডেন্ট কিছুই খেলে না তাহলে দেখেন টোটাল যে সংখ্যাটা টোটাল সংখ্যার কম্বিনেশনটা আগে বুঝতে হবে প্রথমে আছে পঁচিশ জন ক্রিকেট খেলে পঁচিশ জন ফুটবল খেলে এবং দশ জন তারা উভয় খেলে সেজন্য আমরা মাইনাস করে দিলাম উভয় আর দশ জন স্টুডেন্ট কিছুই খেলে না সেজন্য প্লাস তাহলে এই দশ এই দশ কাটা তার মানে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জন টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হচ্ছে পঞ্চাশ জন বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা পনেরো নাম্বার প্রশ্ন পনেরো নম্বরে যেটা আছে দেখেন দ্য লেন্থ অফ এ রেক্টাঙ্গুলার ফিল্ড ইজ থার্টি মিটার এ ফ্যান্স সারাউন্ডিং দ্য ফিল্ড হ্যাজ এ টোটাল লেন্থ অফ ওয়ান ফর্টি মিটার হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ ইন মিটার অফ দ্য ডায়গোনাল পাথ অফ দিস রেক্টাঙ্গুলার ফিল্ড অর্থাৎ একটা আয়তকার ফিল্ডের লেন্থ অর্থাৎ আয়তকার ফিল্ড যদি আমি আঁকি সেটা হচ্ছে কি লেন্থ আছে থার্টি মিটার লেন্থ আছে থার্টি মিটার এ ফ্যান্স সারাউন্ডিং দ্য ফিল্ড হ্যাজ এ টোটাল লেন্থ অফ ওয়ান ফর্টি মিটার অর্থাৎ এই যে সারাউন্ডিং দিয়ে এটা হচ্ছে লাগে চতুর্দিকে যে পরিসীমাটা আছে এই পরিসীমাটা আছে ওয়ান ফর্টি মিটার 
बोले चाहे व्हाट इज़ द लेंथ इन द डायगोनल और तद ए जे डायगोनल ए टर मांटा बेर करते बोले चाहे ठीक है सर ए टर मांटा बेर करते बोले चाहे अकॉन ए ही मांटा बेर कर जोनो जेटा हमारे लाग बे हम रे एक टा देखते बात से जे एक टा आयतों का जिप हम रे जाने जे टू इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ माने धोरिगो प्लस प्रोस्तो ए टा होता है हमारे पोरिशिमा ठीक है सर पोरिशिम तो ए जे आयतों का ये पोरिशिमा इखने दावा से वन फोर्टी वन फोर्टी ताहले इखने जेटा होता है देखें काटा काटी के लिए जावे होते तार माने B होच्छे, प्रस्त होच्छे, एक है ना वे 40, तार माने एक है ना प्रस्त होच्छे 40, ताहले पिथागोरस के शूत्रों ने जो हम रे इटा जानी, जेटा होच्छे की की बेर करवो, हम रा डायगोनल जुदी बेर करते चाहे, ताले क्यों वे रोटोबार, एक है ना 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ताले क्यों वे पोचिशो, जेटो चे पंचाश, पंचाश, इटर आंसर टा होलो, बी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट। इबर देख बाम रा, शोलो नंबर प्रश्नो, शोलो नंबर जेटा चे देखेन, the product of two consecutive negative even integers is twenty four, what is the larger number? अच्छा, consecutive, जो दी negative number बोले, चौबीस, अमरा पुलते वारी, इटा के की भावे 4, 6, 24, तो ना 4, 6, 24, जी तो नेगेटिव ताले माइनस माइनस 4, 6, ताहले हम रखें ने देखते बात से जब लार्जर इंटीजर टा बेर करते बोला चाहिए ताहले लार्जर हम रखें ने इखने माइनस 4, माइनस 6 और माइनस 4 ए मोड़े माइनस 4 हो चाहिए लार्जर और तब ए नंबर ऑप्शन टा करेक्ट सो ये चीज़ हमारे वीडियो हमार गाइडलाइंस कुलों दिए थे, शिव हुए अपना पौरे, तो आशा करें अपने देर भालो हो बे पढ़ी खा, तो भालो थक मन शोभाई देखा हो बे अब एक टेप वीडियो दे, सलाम वालेकुम